this morning I want to talk to you about strategic thinking. В это утро я хочу с вами говорить о стратегическом мышлении. Particularly in relationship to ministries or actually churches. Особенно в отношении служения и церкви. And I probably should define strategic thinking. I should define the expression strategic thinking. И мы будем с вами, ну, как оно проявляется, это стратегическое мышление. So strategic thinking or strategic leadership occurs, happens when leaders think long term about their ministries. Uh, yes, over a long time. Вот это стратегическое мышление бывает у людей тогда, когда они мыслят наперёд, далеко наперёд. And strategic thinking is a process that repeats. И стратегическое мышление это процесс, который постоянно повторяется. It's important for all organizations, churches, conferences, unions, ministries. Это очень важно для всех организаций, церквей, унионов, служений. To think over many years. Чтобы думать наперёд многие годы. To ensure the health and success of the organization. Чтобы убедиться в том, что Точно будет успех этой организации. So I want to give you a little test. Я хочу вас протестировать немножко. Is that okay? Хорошо. Okay. Yeah. Um, so um, I want you to name the second largest computer company in the 1980s. What company was the second largest computer company in the 1980s? Ну, вопрос такой. Назовите мне вторую по величине успешную в мире компанию в 1980-х годах по компьютерам, которые... And I'll give you some clues. И, ну, подсказку. This company made the first laptop computer. Эта компания придумала первый ноутбук. It was also the first company that was connected to the internet. Это была первая компания, которая связала интернет. And they were the first company to make a microcomputer, something small. Первая компания, которая придумала микрокомпьютер, что-то маленькое. Microsoft. IBM. So we have Microsoft and what do you have? IBM. IBM. Any other takers? Еще есть какие-то варианты? <laughs> the company that now became the first company. Um, actually, it's a company called Digital Equipment. На самом деле эта компания называется Электронное оборудование. Digital Equipment. How many of you have heard of it? Кто вообще слышал когда-нибудь о ней? Никогда. Never. Nobody. Yeah, you maybe one. So here was a company. Вот компания. That had a advantage. An advantage. Um, no, not an invention. An advantage. Uh, here was a company that had a position in the market. Вот такая компания была, у которой была такая такая позиция на рынке. They were large. Они были огромные. They made the first laptop. Они придумали первый ноутбук. First to connect to the internet. Они впервые подключились к интернет. And now they're out of business. Now they are out of business. И сейчас они вне игры, вне бизнеса. What happened? Что же случилось? They didn't think strategically. Они не думали стратегически. Let me give you another example. Давайте еще один пример. Are you familiar with Kodak cameras? Вы слышали когда-нибудь про фотоаппараты Kodak? Да. And Kodak film. А Kodak film слышали? Да. So Kodak was the world leader. Это был всемирный лидер. But they didn't move from um, film to digital, and now they largely went out of business. Но они сделали ошибку. Они не перешагнули от пленки к цифровой фотографии. Теперь они вне бизнеса. So um, if you could envision with me a a, a graph. If you could envision in your mind a graph, 
Uh, an illustration. А если вы сейчас со мной вместе представите в уме so imagine, uh, график. Imagine a line. Представьте линию. That starts down here. Начинается здесь. And then goes up. И поднимается and сюда. And forms a loop. И делает петлю. And then comes back down. И опять идет вниз. And let's imagine that that line represents your life. И представьте себе, что эта линия она представляет вашу жизнь. Okay, so you're born. Представьте себе, вы здесь родились. And then you begin to crawl. Crawl. Crawl, like on hands and knees. А вы начали ползать. And then you begin to walk. Потом начали ходить. Then you become a teenager. Потом стали подростком. And then a young adult. А потом молодым человеком. And then you become middle aged. А потом вам средний возраст наступил. Oh, and then you start getting older. Потом вы начали стареть. And then eventually. You die. <laughs> so that happens to all of us, right? Yeah? Yeah, of course. Uh, we see Jesus comes, yes. Seventh-day Adventists, you're so difficult. <laughs> so yes, unless Jesus comes, that happens to all of us. But this happens to organizations as well. Unless they begin to think strategically. So Kodak started and then reached a high point but didn't think strategically and so the organization died. And this can happen to ministries. It can happen to churches. It can happen to denominations. Now along the way uh, as the organization is growing Когда организация растет, there are also danger points in the beginning. Есть очень опасные точки в самом начале, where it might not reach its full maturity. И они могут не позволить вам достичь вершины. For example, if a ministry starts, например, если служение началось, but doesn't doesn't have enough resources, not enough funds, но не имеет достаточно средств. It might die early. Or if it, as it grows toward <coughs> adolescence, teenage years, <coughs> there might be a disagreement between the founder and other workers. And that might cause it to die early. Um, but the best thing for an organization is as it grows and it comes to maturity before it starts its decline into old age and death if at right at this top point it begins to think strategically если как раз в этой точке расцвета люди начнут мыслить стратегически and adapts or reinvents itself и как бы адаптироваться или открыть что-то новое вот в себе then we can have another upward growth это может стать очередной точкой роста and this is what um, Successful companies have done. И вот именно так делают успешные компании. So, for example, Apple. Ну, например, Apple. Apple was a early computer company. Это было ранее в начале компании. It reached the point of maturity. Она достигла своего расцвета. It was actually declining. И началось на самом деле спад. But then they had a revitalization. Но потом как бы но ревитализация, то есть обновление произошло. And so this is important for us to understand. Again, it happens in churches. Это для нас важно понять, что это происходит с церквами. And in ministries. Со служениями. And so, how do we break this cycle? Это как нам разрушить этот цикл? We want our ministries to last for a very long time. Мы бы хотели видеть свое служение, чтобы оно длилось очень-очень долго. Certainly, we want our churches to last for a long time. И мы бы хотели, чтобы наши церкви были сильными долгое время. So, one of the ways that we can have this revitalization. 
вот один из путей, как мы можем иметь это как бы возрождение, is by thinking strategically. Если у нас будет стратегическое мышление. So let me give you an example of my local church. Давайте приведу пример моей местной церкви. Um, as I mentioned yesterday, we started, we planted this new church, we started this new church. My, decided to plant new church. Yes? Um, it's not what I said, but yes, that's true. Mm -hmm. В общем, они с церковью решили основать новую церковь. And then the new church grew. И когда новая церковь выросла, um, we, we had about 250 members. Где-то 250 членов церкви было. And we stopped to think strategically about our church. В какой-то момент мы перестали мыслить стратегически в отношении нашей церкви. And part of our long-term plan was we should start another church. И часть из вот наши мысли, мы, мы решили новую еще одну церковь создать. And so we began working toward that, and we actually planted another church. И мы так и решили сделать, и мы еще одну церковь основали. Um, because church multiplication, planting new churches. Потому что умножение церквей, как бы, когда вы основываете еще одну церковь. Is a one of the ways to help ensure growth. Это замечательный путь, чтобы точно иметь рост. But we came to this decision by thinking strategically about what was happening in our local church. Но мы к этому мышлению пришли к этому решению, когда начали просто мыслить наперед. So I want to kind of go through that process with you this morning. И мы об этом сегодня поговорим утром. Um, and hopefully you can apply it, some of what I say at least to your situation. Я думаю, что что-то из того, что мы говорим, вы сможете применить к своей ситуации. Now sometimes people object to this kind of planning. Object. They don't like it. They have an objection. Иногда люди как бы не соглашаются, спорят или игнорируют вот такое мышление. Sometimes we're just too busy. А иногда мы просто слишком заняты. To step back and think. Чтобы остановиться и подумать. But you remember yesterday I mentioned, I shared those quotations that it's important for leaders to be able to take time to think, to hear God's voice, and to make priorities have their first place. Но помните, я вчера говорила о том, что как важно лидерам иметь такое время, когда они могут остановиться и подумать и сделать правильные приоритеты. And sometimes people don't like this process because иногда людям не нравится этот процесс, потому что they think oh, I just need to depend on the Holy Spirit. Они говорят, да мне просто надо быть зависимым от Духа Святого. It's true, we do need to depend on the Holy Spirit. Это правда, мы действительно должны быть зависимы от Духа Святого. But dependence on the Holy Spirit does not mean we don't have to use the gifts that God's given to us. Но зависимость от Святого Духа ни в коем мере не означает, что мы не должны использовать дар. Разума, который нам дал Бог. So let me share um, another story about one of our ministries in the country of Tanzania. Я еще поделюсь одной историей о служении, которое находится в стране Танзания. The name of the project there is called Kibidula. Называется Kibidula. And they're out in the bush, we call it. They're out in the country. Они uh, далеко где-то там в глуши. We call it bush. Bush называют bush. Bush, like bushes, yeah. Yeah. <laughs> yeah, they're very far. They don't have any electricity on the property. No way out there. Uh, and they, they have a small lifestyle center. And they have a, a Bible training program. And they have a medical missionary training program. But one of their difficulties was how do we support ourselves? Но одна из их сложностей, как же им быть на самообеспечении. So И мы об этом говорили около 15 лет. И там земля, она не сильно хороша для земледелия. Очень далеко от каких-то центров ну, города. But no. avocados grow really well there. No, avocado grows really well there. Do you like avocados? Do you like avocados? Yeah. These avocados are the best. They they 
they're just really, really good. <laughs> and so we began to think, well, maybe we could grow avocados. The problem is, lots of people grow avocados. And, and they're very inexpensive. Uh, very inexpensive. You could buy a basket of avocados for a couple of dollars. <laughs> But then we found out that we could grow avocados and export them to Europe. And so we started making plans. And then a businessman heard about our plans. And he said, oh, I want to help. And, and right now we've planted um, about 35,000 trees. И сейчас у них там около 35 тысяч деревьев. And in a couple of years, they're going to be selling all those avocados to Europe. Well, they have to produce the trees. Have to do. They, some of them are producing, but in a few years it'll be a full harvest. Yeah, two, two, three years. And that'll be bringing in enough money for them to run their operations and to help other ministries. Um, the leader of the organization, a friend of mine by the name of Jason, his personality strength его личностная сила is being very practical. Uh, в том, что он очень практичный. And so he's been able to think through how to produce good avocados, how to get irrigation to them, uh, water. Uh -huh. Он очень хорошо соображает, как выращивать их, как их достаточно поливать. But he recognizes he needs other help for the business side of things. То есть он такой технически мыслящий, но он понимает, что ему нужна помощь because he's practical in hands-on things, but he's not very good in business. Now, the end result of all of this, or the reason we came to this conclusion of growing avocados and putting everything in place, is because we did some strategic thinking. We began asking questions and seeking answers. Now I realize you're not going to grow avocados. But there is something that you can do in your ministry to make it more successful. There's something that your local church can do to be more evangelistic. So, one of the reasons for strategic thinking is that we all have limited resources. And it's important that we think through how we use those limited resources. Another reason for strategic thinking is that it helps clarify our assumptions. Assumptions are things that we think that we don't have a lot of evidence for. We assume things. Assumptions, if you know. Assumptions? Sure, strategic thinking helps make our assumptions clear. 
а, стратегическое мышление может выявить наши а, предубеждения. Um, so we all have limited resources. У нас у всех ограниченные ресурсы. We need to clarify our assumptions. Нам нужно выяснить, какие у нас есть предубеждения. Да. And strategic thinking helps bring about change in an organization. И стратегическое мышление помогает привнести изменения в наше служение. And change oftentimes is very difficult for us as individuals. А изменения обычно для нас как личности очень тяжело. It's hard for ministries to change. It's hard for churches to change. Для церквей сложно меняться, и для служений сложно меняться. But change is vital. Change is necessary. Но изменения это жизненная необходимость. Они нужны. Okay, so those are some reasons why we should do strategic thinking. Вот некоторые причины, зачем нам это надо. Um, it helps it helps us use our resources. Оно помогает нам правильно использовать наши ресурсы. Helps bring about change. Помогает привнести изменения. And clarifies assumptions. И выявить какие-то у нас трудности есть какие-то недопонимания. So what are some steps in strategic thinking? Какие шаги у нас есть в стратегическом мышлении? So we have, let's call it our current condition where we are right now у нас давайте назовем это нынешнее состояние то есть где мы именно сейчас находимся and then we have where we want to be и также у нас есть цель где мы хотим быть where we are где мы есть сейчас where we want to be и где мы хотели бы быть so first we begin to think about where we are но сначала нужно осознать где мы находимся сейчас how did our organization get here как же наша организация попала в такое положение? What's our history? А какая у нас история? What are those things that are important to us? What are the values that are important to us? Какие ценности для нас важны? Что важно? How did our organization get started? Как наша организация вообще родилась, появилась? So as we begin to think through these questions, когда мы начинаем думать от этих вопросов, we begin to get um, a clear idea of where we are. И мы, у нас проясняется положение, где мы находимся. It's important to think through. Очень важно. Where are we on that growth chart? Также нам нужно понять вот на этой шкале роста, где мы находимся. You know, are we in the very beginning stage? Или мы на самом рождении? Are we an adolescent? Uh, are we an adolescent, a teenager? Или мы сейчас где-то подростки? Are we old? Или мы уже старые? You know, where, are you, where, where is the organization? Где наша организация chart? находится на этой шкале? What have been some of our past successes? What made us successful? Uh, что сделало нас успешными? What are some of our failures? А какие были наши ошибки и падения? This helps give us an idea of where are we. Это дает нам очень ясное понимание, где мы сейчас. But we don't want to stay where we are. Но мы там не остановимся, просто поняв, где мы есть. We need to keep moving. Нам нужно продолжать двигаться. And let me say, this is one of the great dangers of organizations. И я бы сказала, это самая большая опасность для организации. If we become successful, если мы стали успешными, we think, let's just stay as we are. Uh, есть такое искушение, давайте просто оставим все как есть. Now the danger here is. Но опасность здесь есть. That society keeps changing. Что общество поменяется постоянно. And then we become irrelevant. А мы становимся уже устаревшими. Remember yesterday I was telling you about Madison. Я вчера вам говорила о медицине. And the first guest at the lifestyle center in Madison. А в медицине помните школа? И был первый гость там. Do you remember that story? Помните эту историю? Он на балконе там спал. Where did the first guest stay? Где он там остановился? Помните? That's right, on the veranda. На веранде. People don't do that today. Сегодня люди так не делают. It'd be very unlikely for someone all of, all of a sudden to say, "Well, I'm just going to stay on your veranda and you can treat me." No, вряд ли сегодня кто-то придет и скажет, "Да, я у вас тут на крыльце посплю, только полечите меня." Things have changed. Вещи это изменяются. And although Madison was a leader. Uh, at one time, и пришло время, когда Мэдисон стал лидером. It was an institutional leader. Uh, institutional Institute. leader. Uh, in, in education. In education and in lifestyle. And То есть они stali stali лидерами вообще вот такими глобальными во всем, в обучении, в лечении. Today, Madison is closed. А сегодня Мэдисон закрыт. 
Why? Почему? They didn't keep thinking through how to adapt and how to move forward. Они не приложили усилия к тому, чтобы думать, как идти опять вперед и как меняться. So as we are reviewing some steps in strategic thinking, и поэтому наш вот вывод о стратегическом мышлении. We spend some time thinking about our current position. Where are we? Потратить время, чтобы понять, где мы находимся. But then we want to think through. Но дальше нам надо думать дальше. Where are we going? Куда мы направляемся? That's the second step. What is our desired state? Where are we going? Это второй шаг. Где где мы хотели бы быть? Куда мы идем? And some questions we would ask: What does the future look like? И тот вопрос, который надо задать: На что мы хотим, чтобы было похоже наше будущее? How is it different than the present? И насколько оно отличается от того, что у нас есть сейчас? And then we need to ask: How are we going to get from our current position to our future position? И нам нужно задать себе вопрос: Как, какие шаги надо предпринять, чтобы перейти от того, где мы есть сейчас, туда, где мы хотим быть? How do we get from here? Today, как нам добраться отсюда вот сюда? And so those are some questions that we can begin to ask ourselves. И вот некоторые вопросы, которые нам нужно задать себе. If I could summarize and just give you four questions, я могу суммировать и дать вам четыре вопроса. We would be, how did we get here? Вопрос другой, как мы здесь оказались? Where are we going? Куда мы идем? How are we going to get there? Как мы можем туда добраться? And how will we make it all work? И как всю работу мы вообще будем делать? So again, as we think through strategic planning, когда мы будем думать о стратегическом планировании, we need to be very clear on what our purpose is. Нам нужно очень четко осознать, какая наша цель. And that purpose comes from the things that we are passionate about. Цель она идет от того, о чем мы мечтаем. What motivates us? Что мотивирует нас? Что как бы такое сильное желание, как страсть такая наша? Sometimes we call this our vision, our reason for existence. Наше видение или наша причина для существования. But we also need to think through. How can I say this? We need to. Telephone call. You can just answer. That's for him. Um, as we think through about our 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 reason for existence, we also need to consider what are our values. Также нам нужно понять, в чем наша ценность. What are the principles that are important to us? Какие принципы важны для нас? And this is important, particularly in a Christian organization. Это очень важно, особенно для христианских организаций. We have certain guidelines. We want to be ethical, honest. We want to have integrity. У нас есть некоторые как бы путевые точки. Мы хотели бы быть честными. Integrity. Integrity is moral uprightness. Tell the truth. Мы хотим быть истинными, честными. And and so we we think through what are the rules, what are the values that we're going to be guided by. Так нам нужно понять, какими правилами, какими законами моральными мы движемся. So I want you to do something with me. I want you to do something with me. Хочу, чтобы вы кое-что со мной сделали. And let's take a moment. Давайте выделим время. And think about your ministry or your church or your life. Whatever is applicable to you. И подумайте, пожалуйста, над вашим служением или вашей жизнью. Вот то, что вам в этот момент важно. And I want you to think about two things. И хочу, чтобы вы подумали о двух вещах. Internally, these are things that have to do with your ministry, your church, or your you individually. Вот те вещи, которые вы могли бы сделать в своем служении, в своей церкви или сами лично. What are your strengths? And what are your weaknesses? Подумайте о том, в чем ваша сила и в чем ваша слабость. So think for a moment. Подумайте несколько моментов. About your ministry, о вашем служении, church, церкви, personal life, или личной жизни. What are some of the strengths of your organization? 
чем ваша сила вашей организации, например? And what are some of the weaknesses? И в чем самая большая слабость вашей организации? So, for example, например, uh, a weakness might be we don't have funds. Ну, слабость может быть в том, что у нас недостаточно средств. Maybe financial resources are a weakness. Uh, финансовые ресурсы, может быть, это наша слабость. Uh, maybe a strength is we have strong leadership. Может быть, сила в том, что у нас есть сильное лидерство. So just take a moment. Ну, просто подумайте. And think that through. И подумайте об этом. Now tell me what you think some of your strengths and weaknesses are. А теперь скажите мне, пожалуйста, что вы подумали, в чем ваша сила? Strengths or weaknesses? Или слабость или сила? А свои церкви. Еще все добавят хил чорт. У нас хорошая церковь. We have a good church. Люди с разными специальностями. Люди готовые жертвовать. И конференция говорит, что мы очень жертвенная церковь. Это сильное сказание. Но у нас слабость, что разные мнения, разный подход. И мы начинаем упираться. Okay, so some strengths and weaknesses. So else? Еще кто-нибудь? Спасибо. Сила и слабость. Should I assume the rest of you didn't do anything? Нет, нужно заключить, что вы просто сидели и ничего не делали. Ну, в нашей церкви такая проблема есть. Сила, знаете, чем? Год мы тратим, ну, ты говоришь, 20 человек. 50 тысяч на газеты. Это половина бюджета церкви. Okay. Mm -hmm. Половина бюджета церкви на газеты. Но другая сторона, никто не знает из тех, кому зают газеты, что происходит с этими людьми, куда они идут. Принимают они эти газеты? Нужны ли они им, или они просто используют их для прокладки где-то, кладут куда-то? И, в общем, работа стратегии с этими людьми не доведена до конца. Хорошо, спасибо. Еще один человек. Лично, не концерты, про себя. Сильные стороны, ну, то есть, Бог дал, и где-то... Как сказать, не всем пядевал, но определенные таланты, ну, где-то, да? А слабость организовать все это недостаточно организованность. Основная проблема, да. Я понимаю. Окей, so, um, now, in a group setting, in a group set with, um, With my local church, we took an entire day to think through our strengths and our weaknesses. And we had a list. And then we chose what were the top two or three that we needed to focus on. И мы тогда выбрали все вместе два или три пункта, на которых нам нужно сосредоточиться. So we can use the example of that the brother shared. Мы будем использовать вот пример брата. Let's say the church said our great weakness is we don't know who's reading this magazine. Ну вот церковь понимает наша самая большая слабость, мы вообще не знаем, кто читает эти газеты. Then the church would begin to think through. И тогда церковь начнет думать об этом. What steps could we take to find the answer to that question? And we could think of many different things. You can call the people that get them. If you mail them to them, you could put something in asking for a response. There'd be a few things you could do. But the purpose of the exercise is to keep our ministries moving forward. 
чтобы помочь нашему служению двигаться вперед. To think through what are the long-term goals and aims that we should have. Подумать о том, какие долгосрочные цели у нас есть. To keep our ministries, our churches healthy and relevant. Чтобы помочь церкви или служению или нам быть актуальными. So, uh, for example, the situation of a lot of talents but not much organization. Вот еще ситуация, очень много талантов, но мало организации. What can we do? Что мы можем сделать? Well, we could snap our fingers and say, be organized. That's probably not going to work. That's probably not going to work. Um, but she could get someone that is organized to help, be a partner. Но она может найти человека, который более организованный, и взять его в партнер. Или почитать какие-то книги о том, как быть организованным. Но научиться, как компенсировать наши недостатки, это очень важно. So uh, we could think through internally what are our strengths and our weaknesses. Yeah, internally would be within inside the organization. Мы смотрим как бы внутри о наших трудностях и о нашей силе. But we can also look outside of our ministries. Но мы также должны смотреть и за пределы нашей организации. We could say, what are the opportunities out there? Нам нужно также посмотреть, какие возможности вообще есть во внешней среде. Or what are the threats? Out there. Или какие сложности или опасности там есть. So, for example, to go back to the illustration of Kodak. Если взять опять иллюстрацию Kodak. When the um, uh, digital photography began to be developed. Когда uh, изобрели электронную фотографию цифровую. This was both a threat and an opportunity to Kodak. Это было два в одном. И возможность для кодека, и также самый большой риск для кодека. Because digital photography was a threat to actual film. Потому что цифровая фотография, она была как бы убийственной для пленочной фотографии. But the leaders in Kodak thought. Но лидеры в кодеке думали. Uh, nobody's gonna want to give up film. Никто никогда не откажется от пленки. How many of you have a camera that still uses film? А у кого сейчас есть фотоаппарат, который пленочный? Они не поняли, не осознали, что But it was also an opportunity for Kodak. They could have said, we could be the leader in this. Uh, but they failed. Let me ask you a different question. How many of you have a watch? And how many of you have a watch that has a battery in it? А у кого из вас есть часы, в которых есть батарейка? Anybody have a watch that you have to wind that has a spring? Есть у вас часы, которые надо заводить руками? That is the way watches used to be made. Вот именно так были сделаны часы, они такими должны были быть. Some of you are old enough to remember, right? Кто-то из вас достаточно стар, чтобы помнить. You had to wind your watch. Помните, вы заводили свои часы? Who made the first battery watch? А кто придумал первые часы на батарейке? Casio. Casio. Who makes Casio? Where is it made from? What country? Откуда откуда Casio вообще кто его придумал? Japan. Япония. Wrong. What? Wrong. Неправильно. The Swiss. Made the first battery wash. But they thought it was just a novelty. They just thought it was a gimmick, a novelty, something unique. And they showed it and they displayed it at a watch show. 
И они это поместили на э, шоу часов. And somebody said, oh, that's a good idea. Кто-то сказал, о, это отличная идея. And then began making watches with batteries. И они начали делать часы без батарейки. But for the Swiss, но для швейцарцев, a watch is only a watch if you have to wind it. Э, часы будут часами только если вам надо их заводить. They missed both the opportunity and the threat. Они пропустили и возможность, и риск. Strategic thinking is very important for our ministries and our organizations. Стратегическое мышление очень важно для наших служений. If multi-million dollar companies can make mistakes, если многомиллионная компания долларовая сделает ошибку, because they don't think strategically, потому что они не думали стратегически, we should take warning from that. Мы должны взять урок с этого. Strategic thinking is very important. Стратегическое мышление очень важно. Okay, let's take a break. Давайте сделаем перерыв. And we'll come back in five minutes. И через пять минут мы вас ждем. Yeah.